नमस्ते वेलकम टू एबीसी न्यूज नैन कल्याणी वार्ता मुझे हेड पालन चेमिया सवेश गोरं प्रश्न आ ग्राम प्रजक न्याय से आव सत्याग्रह दीक्ष सोम वीरराजु संक्षेम पथकाल कोसम कलेक्टर को रा पे बिखवो निवेशन स्थल परशील कलेक्टर मुरलीधर रेडि सूचन राष्ट्र मुख्यमंत्री वैएस जगनमोहन रेड्डी एड़ा पालन साधि प्रगति शून्यम राजमहेन्द्रवरम रूरल एम एल टीडीपी सीनियर नायक गोरंट बुच्ची चौधरी एदेवर चार गत टीडी प्रभुत्व अमल पथकाल तंड्री को पेर्व तपिते चेसीदेमी लेदान विमर्शार राजमंड्रि प्रेस क्लब विलेकर् सवेश राष्ट्र अन्नी व्यवस्थल ने पूर्ति निर्वीर्य मंपड़ा चुपकदीन प्राजेक्ट राष्ट्र की रेदान पोलवर अमरावती सह अंटी निदार ध्वजे एनभे अस्ट्रा दिवालाइदेस्ो अर्थंकावर के विविध पथकाल वस्त निधुमोदी व्याख्या विद्युत आरटीसी चारजील पेंपल तो पट्रोल डीजिल पै वाटार मद्यम धरल रेल रेटू अड्ला दोचुक दुयबार प्रतिपक्ष में उन्मने नेपथ तो राजमहेन्द्रवरम रूरल सिटी निजर्गा अभिवृद्धि पनी निधन गत पन संबंध बिल्लू निर्लक्ष्य व्यवहार आरोप पटनाभिवृद्धि ग्रामीणाभिवृद्धि पर्याटक रंग इला अन्नी पड़केशा गत वेल इते प्रभु अधिकार वी इपड़की पूर्तना एक्ड़ा इं कटेद साजिक भवना सह गत निर्माण चुनाव भवन वैएस रंगु वेसको सचिवालय मार्च तपिंदे तप और भवना निर्मित लेदान रोड मरम्मत निधुम लेदे इंतकंटे दुस्थि उ प्रश्न एक्ड़ा पनी जरगटम लेदान साक्षात् वैएस की चंदन एम एल पार्टी नायक रुजुचे दी मुख्यमंत्री जगन सिग्पड़ प्रभुत् तपुक अधिकार यंत्रांग एग्जिक्यूटिव बाडी को तिगा परस्ति दापुरी सोशल मीडिया पै के पड़ता डीजीपी इप्कना आ व्यवहारा आपक बाधि तो कल सुप्रींकर्ट की वेलटा सिद्ध हेच्चार प्रभुत् सहकार इफिया नड़स्तनी रोड वे लील इश रवाना अवतना सात्र ली अब सीएम जगन राज प्रकार नड़वाल यायस्था ने गौरव सूची प्रभुत् व्यतिरेक के पड़ता निरसार इल पटाल पेर तो वैसी नायक प्रजाप्रतिनिध वेल को दोचक मुख्यमंत्री जगन पट्टी आरोप सेक स्थला मेरक चेयटा की मट्टी इका ग्रावे दोचे ध्वजे सवेश कॉर्पोरेशन मजी चैरम पालिका श्रीनिवास मजी डिप्यूटी मेयर वासीरे रांबाबूजी कॉर्पोरेटर कुरगंटी सतीश पार्टी नायक रोंपचर् आंटोनी तरगो बाबू को पेर् पधकाल बेकू मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेडी गार पबंग गड़पारे गई नलभ वेल को खाता वैसा दाने के वाटा ये केन्द्र वकीम एन भाई आर वेल को तुम्बई रुम एन भाई आर वेल को अच्छी पपकूड़े एम साधार मैं अड़ता और निर्माणात्मक पनी जा संवस मरवाई रूं ने वेल को अच्छा अप्रि मेल के पन्न वेल को अब राष्ट्र विभजन तरह आर्थिक वड़दुड़क अनेक संक्षेम कार्यक्रम अभिवृद्धि कार्यक्रम राष्ट्रीय मुझे नड़पन लक्ष को अस्ते संवसरा मरू पदना 
తొంభై ఎనిమిది కోట్లు తొంభై ఆరు కోట్ల దాకా అప్పు తెచ్చారంటే అర్థం చేసుకోండి అంటే రాబోయేలు ఎంత అప్పుదే పోతున్నారు పోని తెచ్చిన అప్పు ఏదైనా కన్స్ట్రక్టివ్గా ఉపయోగపడిందా ఎస్సెట్స్ క్రియేట్ అయినాయి అంటే జీరో కేంద్రమై ఇచ్చే నిధులు కూడా ఎప్పుడు లేని నిధులు వచ్చాయి గత సంవత్సరంలో మేము ఐదు సంవత్సరాలు ఎంత తెప్పలు పడ్డారా అనే నిధులు గత సంవత్సరం వచ్చాయి కేంద్రం నుంచి వేరియస్ కారణాల చేత ఈ కరోనా సందర్భంగా కూడా నిధులు వచ్చాయి అన్నీ సైడ్ ట్రాక్ అయిపోతాయి ఆవ సత్యాగ్రహం పేరుతో పది గ్రామాల ప్రజలకు మద్దతుగా బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు మాజీ ఎమ్మెల్సీ జనసేన రాష్ట ప్రధాన అధికార ప్రతినిధి కందుల లక్ష్మీ దుర్గేష్ ప్రసాద్ ను నిరసన దీక్ష నిర్వహించారు స్థానిక క్వారీ మార్కెట్ సెంటర్ లో ఉన్న బీజేపీ కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ దీక్షలో వారు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వటానికి తాము వ్యతిరేకం కాదని అయితే ఆవ భూముల్లో ఇల్లు కట్టి పేద ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు నివాస యోగ్యం కాని ఆవ భూములు ఎకరం నలభై ఏడు లక్షలకు కొనుగోలు చేసి ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయటం సరికాదని పేర్కొన్నారు భూసేకరణపై సమగ్ర విచారణ జరిపించడంతో పాటు రైతులకు ఇచ్చిన సొమ్ములను వెనక్కి తీసుకోవాలని సోము డిమాండ్ చేశారు స్థానిక గ్రామాల ప్రజలకు అఖిలపక్షం తరపున సంపూర్ణ మద్దతిస్తామని వెల్లడించారు ఈ వ్యవహారంలో జరిగిన అవినీతిని వెలికి తీసి కారకులపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకునే వరకు పోరాటం సాగిస్తామన్నారు కందుల మాట్లాడుతూ ఆవ భూముల సేకరణ వ్యవహారంపై ఇప్పటికే హైకోర్టులో కేసు వేశామని కోర్టు మొట్టికాయలు వేస్తున్నా ప్రభుత్వం తీరులో మార్పు రాకపోవటం దారుణమన్నారు ఏడాదిలో ప్రభుత్వం ఎక్కడా ఒక అభివృద్ది పని కూడా చేపట్టలేదని ధ్వజమెత్తారు ఈ భూముల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించే వరకు అఖిలపక్షం క్షేత్రస్థాయిలో పోరాటం చేస్తుందన్నారు అధికారులు రాజకీయ నాయకులు కలిసే ఆవ భూముల సేకరణలో అవినీతికి పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు వారికి శిక్షించే వరకు ఉద్యమాన్ని ఆపే ప్రసక్తే లేదని హెచ్చరించారు ఈ వ్యవహారాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు మంత్రులకు కలెక్టర్ కు చెప్పినప్పటికీ ఎవరి వద్ద నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మాత్రం ఒకరిపై ఒకరు బురద జల్లుకుంటున్నారని విమర్శించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఇటువంటి పరిస్థితులే ఉన్నట్టు అర్థమవుతోందన్నారు ప్రజాధనాన్ని దోచుకునేందుకు తెగబడేలా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే మాత్రం అడ్డుకొని తీరుతామని స్పష్టం చేశారు ఈ భూములు నివాస యోగ్యం కాదని ఇరిగేషన్ అధికారులు ఇచ్చిన నివేదికలను సైతం తొక్కిపెట్టి సేకరించడం అన్యాయమన్నారు అనంతరం పార్టీ కార్యాలయంలో అఖిలపక్షం నాయకులు మొక్కలు నాటారు ఈ దీక్షలో జనసేన నాయకుడు రాయపురెడ్డి చిన్న చాంబర్ అధ్యక్షుడు లక్ష్మీనారాయణ జవ్వార్ బీజేపీ నాయకులు బొమ్ముల దత్తు క్షత్రియ బాలసుబ్రహ్మణ్య సింగ్ కొల్లివెలసి హారిక ఏపీఆర్ చౌదరి అడబాల రామకృష్ణ ఎనుమల రంగబాబు బూర రామచంద్రరావు దార్వాడ రామకృష్ణ కాలుపు సత్యసాయిరాం వీరాంజనేయులు బి రుక్మాంగధరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు గత ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అయితే అవినీతి ఆ వేళ ఇళ్లు కట్టడానికి కన్స్ట్రక్షన్లో అవినీతి చేసిందో ఈ ప్రభుత్వం ఈ వేళ పట్టాలు ఇవ్వడం కోసం కొన్న భూముల విషయంలో రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏదైతే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కోరుకొండలో ఉన్నటువంటి ముంపు ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి అవినీతి జరిగిందో ఇదే విధంగా రాష్ట్రంలో కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇదే విధమైనటువంటి వ్యవహార శైలి ఇంత పెద్ద ఎత్తున కానప్పటికి కూడా ఎంతో కొంత అవినీతి కొన్ని ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఇది తినాలి అలానే గుంటూరు జిల్లాలో మరొక ప్రాంతం ఆదు అని ఇలా చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ రకమైనటువంటి పట్టాలు ఇస్తానని భూములు కొంటున్న ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అధికారులు స్థానిక ప్రతినిధులు డబ్బు పంపిణీ చేసుకునేటువంటి విధానం ఇలాంటి విషయాల్ని ఆ వేళ తెలుగుదేశాన్ని ఏ విధంగా అయితే ఎండగట్టామో ఈవేళ వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఎండగట్టడానికి మాకు ఏ విధమైనటువంటి అభ్యంతరం లేదు దీని మీద భారతీయ జనతా పార్టీ దఫ దఫాలుగా ఉద్యమాన్ని నిర్మాణం చేస్తుంది గత అనేక రోజులుగా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన ఇతర పార్టీలన్నీ కూడా కలిసి దీని మీద ఉద్యమాన్ని చేస్తున్నాయి దీన్ని ఒక అఖిల పక్షంగా ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మాణం చేయాలని గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులు దీని మూలంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఈ భూములు కొన్న మూలంగా దీన్ని ఎత్తు చేయడం మూలంగా మిగతా ప్రాంతంలో మునిగిపోయినటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులు ఇవాళ ఇక్కడ ఎలా అయితే పార్టీ ఈ యొక్క నిరసన తెలియజేస్తుందో ఇది ఆ గ్రామాల్లో కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మేము దీన్ని దఫదఫాలుగా ఉద్యమం చేస్తాం దీన్ని ఇంకా కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున తీసుకువెళ్తాం ప్రభుత్వం దీంతో దీంట్లోంచి మిత్రుడ్రా అయ్యే వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ ఉద్యమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేస్తూ ముందుకు పెడుతుందని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను 
కార్మికుల సమస్యలపై దృష్టి సారించి వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్మిక పక్షపాతిగా నిలుస్తున్నారని మాజీ కార్పొరేటర్ వైసీపీ నాయకులు అధ్యక్షుడు అజ్జరపు వాసు అన్నారు ఆటో కారు క్యాబ్ డ్రైవరు కమ్ ఓనర్స్ కు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీకి అనుగుణంగా వాహనమిత్ర పథకం ద్వారా ఏడాదికి పదివేలు చొప్పున ఇస్తున్నారని అన్నారు స్థానిక దాన్వాయ్ బాబు గుడి సెంటర్లో అజ్జరపు వాసు ఆధ్వర్యంలో ఆటో డ్రైవర్లు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వాసు మాట్లాడుతూ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారని అన్నారు కరోనా నేపథ్యంలో ఆటో కారు క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఉపాధి కోల్పోయి ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని గ్రహించి ముందస్తుగానే పదివేల చొప్పున వారి వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేశారని అన్నారు కార్మికుల సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రతి ఒక్కరూ అండగా నిలవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు బొత్స రమణ కుంచె శేఖరు బంటి గంగరాజు ప్రసన్న సుధాకర్ ఎర్రా ప్రసాద్ కొంతమూరు సాన రేవాక అబ్బులు బుజ్జి మజ్జి ప్రసాద్ కోదండం కుమార్ డిఆర్ సంపన్ బద్రి శివ బాబి పెద్ద సంఖ్యలో ఆటో డ్రైవర్లు పాల్గొన్నారు పాలన పేద ప్రజలందరూ హర్షించదగ్గ విధంగా ఉంది ఎందుకంటే ఆటో కార్మికులు అసలు నూటికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండి ఆటో కార్మికులు బాధ మార్గాలు అన్ని తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్కి వేస్తానన్న పదివేలు కూడా ఈ కరోనా కారణంగా ఆటో కార్మికులు అందరూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఈరోజు వాళ్ళకి నిన్నటి నుంచి కూడా పదేసి వేలు నాలుగు నెలల ముందుగా పదేసి వేలు వేశారంటే జీ మన సీఎం గారు పేద ప్రజల పట్ల కార్మికుల పట్ల ఎంత పట్ల ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉన్నారో మీ అందరికి ఇదే ఉదాహరణ అంతేకాదు ట్యాక్సీ క్యాబ్లకు కూడా పదేసి వేలు వేయడం జరిగింది ఈ విధంగా వన్ ఇయర్లో కూడా అతను పేద ప్రజలు అంటే ఫీజు రిమాండ్స్ అమ్మఒడి అవని తర్వాత ఈ పదివేలు పథకం అవని తర్వాత ఈ కా టైలర్స్కి రజకులకి నాయి బ్రాహ్మణ్స్కి ఇలాగ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో విధంగా సహాయం అందిస్తున్న సీఎం గారికి మా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు మేము ఇంత భారీ ఎత్తున ఆటో కార్మికులు అందరూ కూడా ఆయనకి పాల అంటే ఆయనకి ఏం చేసినా మా ఆయన రుణం తీర్చుకోవాలి కనీసం ఇలాగ పాలాభిషేకం చేసినా సరే ఆయన రుణం తీర్చుకోవాలని మా ఉద్దేశం వాకర్స్ యోగా అండ్ లాఫింగ్ క్లిప్ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ప్రతి నెల ఐదవ తేదీ నిర్వహించే వృద్ధులకు పెన్షన్లు ప్రతిభ కలిగిన పేద విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాల పంపిణీ కార్యక్రమం ఆనంద గార్డెన్స్ ఆవరణలోని ఎస్కేవిటి డిగ్రీ కళాశాలలో జరిగింది ప్రెసిడెంట్ చెల్లుబైన సూర్యనారాయణ మూర్తి ఫౌండరు పామర్తి గోపాలరావు వాకర్స్ అల్లు మధు గౌరవ అధ్యక్షుడు డిచిన వెంకట్రావు వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్టిక్ గవర్నరు నూట ఎస్ తాతారావు జాయింట్ సెక్రటరీ శనపతి బి సత్యబాబు పర్యవేక్షణలో నిర్వహించారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో వృద్ధులకు మాస్కులు ధరింపచేసి శానిటైజర్ తో చేతులు శుభ్రం చేసుకోవటంపై అవగాహన కల్పించారు భౌతిక దూరం పాటిస్తూ వచ్చిన వృద్ధులు వంద మందికి ఒక్కొక్కరికి మూడు వందల యాభై చొప్పున పింఛన్లను సంస్థ కార్యనిర్వాహక సభ్యులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వృద్ధులకు సంస్థ అధ్యక్షుడు చెల్లుబైన సూర్యనారాయణ మూర్తి మిల్కు బ్రెడ్ ప్యాకెట్లు అందజేశారు దాతలు రొక్కం అప్పారావు కె నారాయణులు సంస్థ విద్యానిధికి ఐదు వేలు రెండు వేలు విరాళంగా అందజేశారు దాత డి మణికంఠ తలసేమియ బాధిత బాలికకు రెండు వేల రూపాయలు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ట్రెజరర్ శీలం రామకృష్ణ లంకేష్ శ్రీదేవి శీలం అఖిలేషు బి రత్నాంబ పి సత్యనారాయణ పాల్గొన్నారు
ఆదర్శ యోగా లాఫింగ్ క్లబ్ ప్రతి నెల ఇచ్చే ఐదు ఐదు వందల వృద్ధులకి పెన్షన్స్ వృద్ధులకి వికలాంగులకి మూడు వందల వచ్చే పెన్షన్స్ లాక్డౌన్ కారణంగా గత మూడు నెలల నుంచి ఆగిపోయింది ఈ నెల ఈ ఈ వెసక వీటికాలు ఇదంతా ఈ ప్రాకరణం అంతా శానిటైజర్ చేయించి అందరికీ మాస్కులు పెట్టి జాగ్రత్తగా ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు పెట్టిన పథకాల ప్రకారంగా చాలామంది వృద్ధులకి ఈ ఈ నెల కూడా ఈ నెల చాలామందికి రాశారు చాలామంది ఈరోజు రాలేదు మా దగ్గర యాక్చువల్గా నూట యాభై మంది వరకు ఉండేవారు ఈ నెల వంద మంది వచ్చారు ఈరోజు ఈరోజు వంద మంది వచ్చారు అలాగే వచ్చిన నెల కూడా మాకు ఈ కార్యక్రమం యథావిధిగా కొనసాగించాలని ఆ భగవంతుని కోరుకున్నాను ఎందుకంటే లాక్డౌన్ త్వరగా ఎంత త్వరగా కంప్లీట్ అవ్వాలని అంత త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ గర్భిణులు బలవర్తకమైన పోషక పదార్థాలు ఆహారంగా తీసుకోవటం వలన మంచి ఆరోగ్యం కలిగి ఉంటారని పీయూసీ చైర్మన్ కొత్తపేట శాసనసభ్యులు చెర్ల జగ్గిరెడ్డి పేర్కొన్నారు రావులపాలెం మండలం గోపాలపురం గ్రామంలో ఐసీడీఎస్ ఆధ్వర్యంలో గర్భిణులు బాలింతలు పిల్లల్లో పోషకాహార లోపాలను అరికట్టడానికి తల్లిబిడ్డ సంక్షేమం కోసము సోర్టెక్స్ రైస్ అనే నాణ్యమైన బియ్యము కందిపప్పు నూనె పాలు కోడిగుడ్లు పంపిణీ చేశారు అలాగే బాల సంజీవిని పథకం ద్వారా వేరుశనగ అచ్చులు బెల్లం రాగిపిండి ఖర్జూరం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో చెర్ల రామచంద్రారెడ్డి నాయకులు ఐసీడీఎస్ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇవన్నీ కూడా మీ గురించి చేస్తున్న కార్యక్రమం కనుక మీరు కూడా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇంట్లో లేరు వంద మంది కారు వస్తున్నా వదిలేరు లేకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది వస్తుంది తెలియకపోవడం చేసి మీ గురించి మీ పిల్లల గురించి పిల్లలకి మంచి జీవితాన్ని మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి రాత్రి చేయకపోయినా మంచి ఆరోగ్యాలు మనం ఇవ్వకపోతే మరి ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఉంటాయి కనుక అలాగే మరి ఇన్ఫెక్టరీ ఇది ఇన్ఫెంట్ డెత్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఒక ఐదు సంవత్సరాలు ఒక మూడు రెండు మూడు సంవత్సరాలు జాగ్రత్తగా మనం ఇది చేసుకోకపోతే ఇన్ఫెంట్ డెత్ అంటారు అంటే శిశు మరణాలు శిశు మరణాలు యొక్క చనిపోయేటువంటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంచేత దాన్ని మనం పూర్తిగా తగ్గించుకోవాలి కానీ అంచేత దాన్ని తగ్గించాలంటే మీ అందరిలో కూడా ఈ యొక్క ఆలోచన రావాలి ముఖ్యంగా మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ రకమైన ఇబ్బందులు రానట్టు మీరు గ్రహించి మీ పిల్లల కోసం కొంత ఇబ్బంది అన్నీ కొంత మంది చెప్తూ ఉంటారు తినాలని పెంచే రైట్ తినాలని పెంచుకొని మీ పిల్లలు వాహనమిత్ర పథకంలో భాగంగా గండేపల్లి మండలంలో మూడు వందల పన్నెండు మందికి జగ్గంపేట మండలంలో మూడు వందల తొంభై రెండు మందికి కిర్లంపూడి మండలంలో మూడు వందల ఎనభై నాలుగు మందికి ఆటో టాక్సీ డ్రైవర్లకు నగదు జమ అయింది పదివేల నగదు వారి బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ అయినట్లు సెల్ ఫోన్ కు మెసేజ్లు రావడంతో ఆటో టాక్సీ డ్రైవర్లలో ఆనందం వెల్లువిరిసింది దీంతో పరస్పరం స్వీట్లు పంచుకుని జై జగన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు కష్టకాలంలో పదివేలు సాయం అందించిన సీఎం జగన్ చల్లగా ఉండాలని దేవుళ్లను ప్రార్థించారు దీనిలో భాగంగా జగ్గంపేట మండలం రాజపూడి గ్రామ ఆటో డ్రైవర్లు సంబరాలు చేసుకుని స్వీట్స్ పంచుకున్నారు జై జగన్ జై చంటిబాబు అంటూ నినాదాలు చేసి ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఫ్లెక్సీకి పాలాభిషేకం చేశారు సంక్షేమ పథకాలకు దరఖాస్తు చేయడానికి జిల్లా ప్రజలెవరూ కలెక్టరేట్కు రావాల్సిన అవసరం లేదని జిల్లా కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డి సూచించారు ఈ మేరకు కలెక్టరేట్లో సైతం ఒక బోర్డును ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు సంక్షేమ పథకాలు వివిధ ధృవపత్రాల మంజూరు ప్రక్రియ అంతా ఆయా గ్రామ సచివాలయాల్లో కేంద్రీకృతం చేశామన్నారు మండల కేంద్రమైన బిక్కబోల్లో నివేశన స్థలాలకు కేటాయించిన ప్రాంతాన్ని ఆయన పరిశీలించి మాట్లాడారు వచ్చే నెలలో జరిగే నివేశన స్థలాల పంపిణీకి లేఅవుట్ తదితర పనులు వేగవంతం చేసి అంతా సిద్ధం చేయాలని ఆయన స్థానిక అధికారులను ఆదేశించారు పేదలందరికీ ఇల్లు కార్యక్రమంలో భాగంగా వచ్చే జూలై ఎనిమిదిన జరిగే నివేశన స్థలాల పంపిణీని తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనే ముఖ్యమంత్రి లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నట్లు మురళీధర్ రెడ్డి తెలిపారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ సంక్షేమ పథకాలకు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ వాటికి గ్రామ సచివాలయాల్లోనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు వివిధ రకాల ధృవీకరణ పత్రాలు సచివాలయాల నుండే అందే ఏర్పాటు చేశామని అలాగే సామాజిక పింఛన్లకు అర్హులైన వారు దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఐదు రోజుల్లోనే పింఛన్ మంజూరవుతుందన్నారు సచివాలయ వ్యవస్థ సమర్థవంతంగా పనిచేయాలంటే అధికారులతో పాటు ప్రజల సహకారం కూడా ఎంతో అవసరమని కలెక్టర్ వ్యాఖ్యానించారు
కొత్త పెన్షన్ రావాలంటే గతంలో ఎంత ఇబ్బందులు ఉండేవి తెలుసు మనకు ఇప్పుడు గ్రామ సచివాలయంలోనే వాళ్ళు వెళ్ళి అప్లై చేసుకున్నటువంటి ఐదు రోజుల లోపలే అర్హులు అయితే వెంటనే పెన్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ వ్యవస్థ బాగా సమర్థవంతంగా పనిచేయాలంటే అధికారులతో పాటు ప్రజలు కూడా సహకారం కావాలి ప్రజల సహకారం ఎందుకు కావాలంటే ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది మళ్ళీ తహసీల్ ఆఫీసు కానీ లేకపోతే ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ కానీ కలెక్టరేట్ కానీ వస్తున్నారు మేము అందుకనే కలెక్టరేట్లో కూడా ఒక బోర్డు పెట్టడం జరిగింది మీరు ఏదైనా కొత్తగా స్కీమ్లో దరఖాస్తులు చేసుకోవాలంటే దయచేసి కలెక్టరేట్కి రాకండి మీ గ్రామ సచివాలయాల్లోనే అప్లై చేసుకోండి అని చెప్పిన జరిగింది ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో దాదాపుగా మనం రెండు లక్షల నలభై వేల సర్వీస్ రిక్వెస్ట్లు జనరేట్ చేయడం జరిగింది బట్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావాలనేది మా ఉద్దేశం అదేవిధంగా ఈరోజు నాడు నేడు ప్రోగ్రాంలో కూడా స్కూల్స్ చూడటం జరిగింది చాలా చక్కగా కట్టుకున్నారు వాళ్ళు కూడా ముఖ్యంగా స్కూల్ కమిటీస్తో పాటు ఇక్కడ లోకల్గా ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా ముందరికి వచ్చి వాళ్ళ సొంత డబ్బులు కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది చాలా మంచి పరిణామము ఈ మంత్ ఎండింగ్లోగానే కంప్లీట్ చేస్తామని హెడ్ మాస్టరు తర్వాత స్కూల్ పేరెంట్ కమిటీ వాళ్ళు చెప్పడం చాలా ఆనందకరమైన విషయం అదేవిధంగా హౌస్ సైట్స్కి సంబంధించి కూడా కొత్త అప్లికేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఉన్న వాళ్ళలో వెరిఫికేషన్ చేయడం కూడా అన్ని దాదాపుగా పూర్తయింది గతంలో లాగా కాకుండా ఈసారి హౌస్ సైట్స్ మనం చేసేటప్పుడు డెవలప్డ్ లేవు అంటే రోడ్స్ వేయటము ఎక్కడైతే ల్యాండ్ లెవెలింగ్ అవసరం ఉందో అది కూడా చేసి ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా జూలై ఎయిత్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన జిల్లా నుంచే లాంచ్ చేస్తామని చెప్పారు కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా అన్ని రెడీ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంతకుముందు ఆయన మండలంలోని తొస్సిపూడి పాఠశాలలో జరుగుతున్న నాడు నేడు పనులను పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు అలాగే తొస్సిపూడి గ్రామ సచివాలయాన్ని సందర్శించి అక్కడి సిబ్బందికి పలు సూచనలు సలహాలు అందించిన కలెక్టర్ సచివాలయ వ్యవస్థ ప్రాముఖ్యత ప్రజలకు తెలిసేలా సచివాలయ వారికి సిబ్బంది గ్రామ వాలంటీర్లకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు ఆయన వెంట రామచంద్రపురం ఆర్టీఓ గణేష్ కుమార్ ఏఎంసీ అధ్యక్షులు జేవీవీ సుబ్బారెడ్డి ఎంపీడీఓ అనుపమ సతీష్ ఎంఈఓ శ్రీనివాస్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కృష్ణ గృహ నిర్మాణ శాఖ ఏఈ వెంకట రామారెడ్డి ఏపీఓ అగస్టీన్ కుమార్ పంచాయతీ కార్యదర్శులు విఆర్ఓలు ఉన్నారు మొక్కలతోనే పర్యావరణ పరిరక్షణ సాధ్యమవుతుంది గ్రీన్ క్లబ్ సభ్యులు మొక్కలు నాటే కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ త్రిపర్ణ రామ్ కుమార్ కూల్ డ్రింక్ లో దర్శనమిచ్చిన పురుగులు సీతానగరం మండలంలో థమ్సప్ తాగి అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్న మహిళ అనుకున్నంత అయ్యింది రాయవరం మండలం చెల్లూరులో రెండు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు ఏడాది పాలనలో మీరు చేసిందేమిటి మీడియా సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల ప్రశ్న ఆ గ్రామాల ప్రజలకు న్యాయం చేయాలి ఆవ సత్యాగ్రహ దీక్షలో ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు సంక్షేమ పథకాల కోసం కలెక్టరేట్కు రావాల్సిన పని లేదు బిక్కవోల్లో నివేశన స్థలాల పరిశీలనలో కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డి సూచన ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఏబీసీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం